Parfois, on peut trouver que dans le zen, euh, en plus, quand on reste un peu longtemps ensemble, les gens manquent de compassion. Je crois que parfois, il faut changer son regard. Et au lieu de se dire que, tiens, c'est l'autre qui m'a agressé, euh, déjà se dire, ben, qu'est-ce que j'en fais de ça Et essayer de le transformer. Parce que l'intérêt, c'est justement que c'est... La pratique, c'est très sincère parce que les gens sont eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à, à jouer un rôle. Oh, je suis bon, <rire> je suis bien, <rire> tout va bien. Donc, il y a forcément des moments où on peut avoir des contrariétés et puis où nos, nos réactions ressortent. Mais pour moi, surtout, l'important, c'est de ne pas s'installer là-dedans et de ne pas de se complaire dans l'idée, oh, bah, dans une. Dans une Séchine, il y a des gens qui sont pas sympas. Personnellement, dans... quand je vis en Séchine, mon idée, c'est de... Ouais, de tout transformer en positif. <rire> je sais pas si, si j'y arrive tout le temps. mais Pour moi, toutes les difficultés qui se présentent, c'est des invitations à... à aller plus loin dans son état d'esprit. Même, Je dirais même une critique qui, qui nous est adressée et qui est injuste, on peut en faire quelque chose de positif. Déjà, ça, ça oblige à se prendre moins au sérieux, par exemple. Moi, ce que j'aime bien dans cette sangha, c'est qu'on a... Bon, déjà, on essaye de s'écouter un peu plus, parce que ça prend du temps de s'écouter plus, et de prendre un peu plus en compte plusieurs points de vue. Et... On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on a quand même toujours ce souci d'améliorer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.